Hello friends, welcome back to my channel Angels Classroom. Apa nama kita ini? Plus One Match Chapter One Sets ini de Part Three video ane cie nada. Kayaknya ada dua video sih yang cie diri nu. A video sih ni link description box ini m ayat kade lang kuda. Apo ini nama kita ada dua topik sih ane discuss sih nada. Orang Power Set, orang Universal Set. Ini dua topik sih saya related ayat lah question sih video dah asalnya cie nada ayat kau. Apa skip pe ya dek ane ga? இ வீடியோ காண்ணது வரில் subscribe யாத்து வரு subscribe யா support ஏகா அப்பா நமுக்கு வீடியோல் அடுப்பா அப்பு ஆது நம்மலும் நோக்காம் போந்தே power set எந்தானான் எந்தானு power set power set is a collection of subsets in a set power set எந்து பார்ந்தியா இன்யா எந்தானு ஒரு கூட்டமான் ஒரு set இந்தே subsets அண்டாவில்லோ ஆ subset இந்தே ஒரு collection subsets of a set and it is denoted by the letter P of A அது இது power set of A நானு பரைந்து அது போலே இ power set இன் உள்ளில்லுல் elements எல்லாம் ஒரு set ஆக்கியா இருக்கும் எழுதுகா அப்பு power set எந்த ஆணந்து கூடுதில் மனிசில் அக்கு நம்குரு example நோக்காம் நான் உடுடு example ஐட்டு ஒரு set கொடுக்காம் set A set A இல்ல 1, 3, 5 இம் மூன் elements ஆன் உள்ளது இ செட்டு ஏயிடே கொருச்சு subsets நாம் கொண்டாக்கா செட்டு ஏயிக்கு எட்டு subsets ஐருக்கு வண்டாக்கு நான் repeat ஏன்டா அவுசியில் கழிந்து வீடியோயில் subset எங்கே நிடுதாம் என்னக்க பரண்ணி அந்திருந்து அல்லே அப்பு எட்டு subsets வண்டாக்கான் சாதிக்கும் எந்தக்கியானது 1 3 5 இது ஒருவனும் separate பின்னை empty set ஏதாம் பின்னை அதை A set தன்னே subset ஏதாம் அப்பு இங்கனை எட்டு subset ஐயிருக்கும் E set நான் அண்டாயிருக்கும் இனி E subset நில்லாம் ரண்டு வெல்லிய curly brackets நில்லில் ஏதும் போல் set ஏயிட power set ஏதிக்கொள்ளும் திரவள் சிம்பல் ஆன் இனி number of elements in power set A காணானைட்டு ஒரு formula இந்த அதானு 2 raised to M 2 raise to m நான் அம்மை இப்படு m அன்னும் தேசிக்கினது number of elements in set A நம்மல் ஏது set இந்தே power set ஆனும் காணுமே ஆ set இந்து உளிலே number of elements ஆனு m அன்ன letter represent ஏனுது அப்போம் ஆது நம்மல் காணுடுது number of elements in set A நான் ஆதித்தே example இடுக்கம் set A equal to 1, 3, 5 இவ்வடு மோன் elements ஆனுடுது அப்போம் 2 raise to 3 இனிடா அப்போம் எத்திரு இட்டும் 8 என்னு கிட்டு அப்போ number of elements in power set of A equal to 8 என்னு கிட்டி நம்மனும் நேர்த்தே number of subsets காணானுக படிச்சிடு 2 raise to n அதைய போலத்தனே same வன்னே ஆன இப்படு அவ்வடை ஆனங்கி ஆ elements எத்திரை ஆனந்து கண்டுவிட்டிக்கின்னு 2 raise to n ஜேயினு இப்படே சம்போதுதன்னே ஆன எத்திரை elements அண்டன் நோக்குன்னும் elements in power set A என்ன எழுதுது அண்டும் சேன் தன்னியானைக்கு தேசும் அப்பு இது நம்மல் ரண்டாமத் ஐட்ட படிக்காமத் தோப்பிக் என்ன பார்ந்து universal set என்னான universal set universal set is a super set of each set under consideration and it is represented by the letter U capital letter U ஆனு universal set represent இருந்து அப்பு என்னாடு universal set என்ன பார்ந்து universal set என்ன பார்ந்து is a super set of each set under consideration ஒரு example விடு பார்யாம் நம்மட இ universe இ space இதுக்கு எடுது நோக்கும் எந்தான அவுடு ஒரு வாட planets உண்டு solar system உண்டு galaxies உண்டு அல்லை அப்பு இவேக்கு consider நம்மட் பு galaxy solar system planets இ இதினைக்கு consider செய்யும் ஆனைக்கில் இதின்னை ஒரு வெல்லிய ஒரு king ஆனு நம்மடை universe அல்லைக்கு நம்மடை space என்ன பாரையா அல்லை அது போல் தன்னே ஆனு நம்மடை இப்போ ஒரு school எடுக்குவான் நம்மடை school முடியனைட்டு எடுக்குன்னும் ஆ school உள்ள studentsில் plus 1ல students அண்டாம் plus 2ல students அண்டாம் 10ல students அண்டாம் அப்போம் இ 10லேம் plus 2லேம் plus 1ல students நேக்க consider ஒரு வெல்லிய செட்டான நம்முடை full schoolலே students என்ன பாரையா அல்லை இத்திரைத்தில் 
നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സെറ്റ്സിനെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു സൂപ്പർ സെറ്റാണ് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഇവിടെ ഞാൻ മൂന്ന് സെറ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യം ഞാൻ സെറ്റ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് പിന്നെ കൊടുക്കുന്നത് സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻറ്റിജേഴ്സ് മൂന്നാമതായിട്ട് സെറ്റ് ഓഫ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് അപ്പൊ ആദ്യം എന്താണ് സെറ്റ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻറ്റിജേഴ്സ് സെറ്റ് ഓഫ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് സെറ്റിനെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു വലിയ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഏതായിരിക്കും റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ഈ റിയൽ നമ്പേഴ്സിൽ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഇൻറ്റിജേഴ്സ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ഈ മൂന്ന് സെറ്റും ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് സെറ്റും കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ ഇൻറ്റിജേഴ്സിന്റെ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ ഒക്കെ സെറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവയൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു വലിയ സെറ്റാണ് റിയൽ റിയൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ സെറ്റ് എന്ന് പറയാലോ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് രണ്ട് ടോപ്പിക്സ് ആണ് പഠിച്ചത് ഒന്ന് പവർ സെറ്റ് എന്താണെന്നും യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് എന്താണെന്നും അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ടോപ്പിക്സുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്കിനി ചെയ്യാം ഓക്കെ നമുക്കിനി ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഹൗ മെനി എലമെൻസ് ഹാസ് പവർ സെറ്റ് ഓഫ് എ ഇഫ് എ ഈക്വൽ ടു എം ടി സെറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതെ പവർ സെറ്റ് ഓഫ് എക്ക് എത്ര എലമെൻസ് ഉണ്ടാവും ഇഫ് സെറ്റ് എ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഫൈവ് എന്നുള്ള സിമ്പിൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എം ടി സെറ്റ് നെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ സെറ്റ് എ എം ടി ആ എം ടി സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ പവർ സെറ്റ് ഓഫ് എക്ക് എത്ര എലമെൻസ് ഉണ്ടാവുമെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന് ഒരു ഫോർമുല ഉണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് ഇൻ പവർ സെറ്റ് ഓഫ് എ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഒരു ഫോർമുല ഉണ്ടായിരുന്നു ടു റേസ് ടു എം എം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് ഇൻ സെറ്റ് എ അപ്പോൾ ആ ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് ഇൻ സെറ്റ് എ അതായത് എം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ സീറോ ആണ് കാരണം സെറ്റ് എ ഒരു എം ടി സെറ്റ് ആണ് എം ടി സെറ്റിൽ എലമെൻസ് ഒന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ എം എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആവും അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് ഇൻ പവർ സെറ്റ് ഓഫ് എ ഈക്വൽ ടു ടു റേസ് ടു സീറോ ആവും അപ്പോൾ ടു റേസ് ടു സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ അത് നോക്കുക ഇപ്പോൾ ത്രീ റേസ് ടു സീറോ ആയാലും ഫൈവ് റേസ് ടു സീറോ ആയാലും സീറോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ആയിരിക്കും ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ ടു റേസ് ടു സീറോ എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ വൺ കിട്ടും അപ്പോൾ പവർ സെറ്റ് ഓഫ് എയ്ക്ക് ഒരു എലമെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതുപോലെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലാതെ തന്നെ നമ്മളൊരു ലോജിക്ക് വെച്ച് ചിന്തിക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടാവുന്നതേ ഉള്ളൂ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഏതൊരു സെറ്റ് എടുത്താലും ആ സെറ്റിന് സബ്സെറ്റ്സ് എഴുതുമ്പോൾ ആ സബ്സെറ്റ്സിൽ ആ സെറ്റ് തന്നെ നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതും അതായത് എല്ലാ സെറ്റും അതിൻ്റെ തന്നെ സബ്സെറ്റ് ആണെന്ന് നമ്മൾ കോൺസെപ്റ്റ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സെറ്റ് എ എന്ന് പറയുന്നത് എം ടി സെറ്റാണ് അപ്പോൾ എലമെൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഒരുപാട് സബ്സെറ്റ്സ് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ആ സെറ്റ് തന്നെ നമുക്ക് സബ്സെറ്റ് ആക്കി എഴുതാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ സെറ്റ് എയ്ക്ക് ഒരു സബ്സെറ്റ് ഉണ്ടാവും ആ സബ്സെറ്റ് അല്ലേ നമ്മൾ പിന്നെ കേളി ബ്രാക്കൻ്റ് ഉള്ളാക്കി പവർ സെറ്റ് ഓഫ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു എലമെൻ്റ് ആയിരിക്കുമല്ലോ ഉണ്ടാവുന്നത് അങ്ങനെ നമുക്ക് വേണം ലോജിക്ക് വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇതുപോലെ ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വാട്ട് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് വുഡ് യു പ്രപ്പോസ് ഫോർ ഈച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഐസോസിലസ് ട്രാങ്കിൾസ് ദ സെറ്റ് ഓഫ് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ദി സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻഡിജേഴ്സ് ഇവിടെ നമുക്ക് മൂന്ന് സെറ്റുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ മൂന്ന് സെറ്റുകൾക്കും ഓരോ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് ആ സെറ്റുകൾക്ക് അനുയോജ്യമായ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് എഴുതാനാണ് ഈ ചോദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തേത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെറ്റ് ഓഫ് ഐസോസിലസ് ട്രാങ്കിൾസ് ഐസോസിലസ് ട്രാങ്കിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് സൈഡ്സ് ഈക്വലായി വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ രണ്ട് സൈഡ്സിനും ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആംഗിൾസ് ഈക്വലായി വരുന്ന ട്രാങ്കിൾസിനെയാണ് നമ്മൾ ഐസോസില
അതിനൊരു യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഏത് തിരഞ്ഞെടുക്കും പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സും മാത്രം വരുന്ന നമ്പേഴ്സിനെയാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ടു എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ടു നമുക്ക് വൺ ഇൻറ്റു ടു ചെയ്താൽ കിട്ടും ടു ഇൻറ്റു വൺ ചെയ്താൽ അതായത് ആ നമ്പറും വണ്ണും മാത്രം ഫാക്ടേഴ്സ് വരുന്ന നമ്പേഴ്സിനാണ് നമ്മൾ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പ്രൈം നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സെറ്റിന് അനുയോജ്യമായ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് ഏതാന്ന് എഴുതുക നമുക്ക് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഇതിൻ്റെ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ സാധിക്കും ശരിയല്ലേ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിൽ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട് സോ നമുക്ക് സെറ്റ് ഓഫ് പ്രൈം നമ്പേഴ്സിന് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റായിട്ട് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എടുക്കാം വേണമെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ നമ്പറിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി മുകളിലുള്ള ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് എടുക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് എടുക്കാം ഇൻഡിജേഴ്സ് ഒക്കെ എടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് തേർഡ് വൺ നോക്കാം ദി സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻഡിജേഴ്സ് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇൻഡിജേഴ്സിൻ്റെ സെറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ആ സെറ്റിന് ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് എഴുതാൻ സാധിക്കും എന്ത് എഴുതാം ഇൻഡിജേഴ്സിന് മുകളിലുള്ളത് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ആണല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഈ ഇൻഡിജേഴ്സിൻ്റെ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റായിട്ട് എഴുതാൻ സാധിക്കുമല്ലോ യെസ് അപ്പോൾ സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻഡിജേഴ്സിൻ്റെ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റായിട്ട് സെറ്റ് ഓഫ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് എഴുതാം ഓക്കെ ഓക്കെ ദെൻ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഗിവൺ ദി സെറ്റ്സ് എ ഈക്വൽ ടു എക്സ് സെച്ച് ദാറ്റ് എക്സിസ് ആൻ ഇവൻ നമ്പർ ബി ഈക്വൽ ടു എക്സ് സെച്ച് ദാറ്റ് എക്സിസ് ആൻ ഓഡ് നമ്പർ സി ഈക്വൽ ടു എക്സ് സെച്ച് ദാറ്റ് എക്സിസ് എ പ്രൈം നമ്പർ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് മേ ബി കൺസിഡർ ആസ് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ്സ് ഫോർ ഓൾ ത്രീ സെറ്റ്സ് എ ബി സി ഇവിടെ മൂന്ന് സെറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സെറ്റ് എ ബി സി സെറ്റ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവൻ നമ്പറിൻ്റെ സെറ്റാണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഓഡ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സെറ്റാണ് സി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈം നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സെറ്റാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് സെറ്റും സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മൂന്ന് സെറ്റും കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ മൂന്ന് സെറ്റിനെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് താഴെ പറയുന്നതിൽ നിന്നും ഏതാണെന്ന് ചൂസ് ചെയ്യുക അതായത് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഈ സെറ്റുകളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാം ആദ്യത്തെ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവൺ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സെറ്റാണ് പിന്നത്തെ ഓഡ് നമ്പർ മൂന്നാമത്തേത് പ്രൈം നമ്പർ പ്രൈം നമ്പർ എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് സെറ്റിനെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസിൽ നിന്നും ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് നോക്കിക്കേ എക്സ് സെച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഈസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഈവൺ പ്രൈം നമ്പർ ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ തന്നിരിക്കുന്നത് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഈവൺ പ്രൈം നമ്പർ പ്രൈം നമ്പറിൽ ഇവൺ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ നമ്പേഴ്സിൻ്റെയും ഒരു സെറ്റാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈവൺ പ്രൈം നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ കൂടി ടു മാത്രമാണ് ടു എന്ന നമ്പർ മാത്രമാണ് ഈവൺ പ്രൈം നമ്പറിൽ പെടുന്നത് ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷനിലെ സെറ്റ് ഒരിക്കലും ഈ മൂന്ന് സെറ്റിൻ്റെയും യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് ആവില്ല ഇനി സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ നോക്കിക്കേ എക്സ് സെച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഈസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ നാച്ചുറൽ നമ്പർ ഓൾ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അങ്ങനെ പോകും അപ്പോൾ ഈ ഓൾ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മൂന്ന് സെറ്റിൻ്റെയും യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് ആവുമോ ഇപ്പോൾ ഈവൺ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് അങ്ങനെ പോകും ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ എക്സെട്ര പ്രൈം നമ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ എക്സെട്ര അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് നമ്പേഴ്സിനെയും കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ മൂന്ന് നമ്പേഴ്സും നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഒരു സബ്സെറ്റ്സ് ആണെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ലേ കാരണം നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിൽ ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ പെടുന്നുണ്ട് സോ ഈ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ സൂപ്പർ സെറ്റാണ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് സോ നാച്ചുറൽ നമ്പർ ഇതിൻ്റെ ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് അതായത് 
ഇതിൻ്റെ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് ആവില്ല സോ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം റൈറ്റ് പവർ സെറ്റ് ഓഫ് എ ഇഫ് സെറ്റ് എ ഈക്വൽ ടു ടു ഫോർ സിക്സ് ഇവിടെ സെറ്റ് എ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടു ഫോർ സിക്സ് ആണ് സെറ്റ് എയിലെ എലമെൻസ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സെറ്റ് എയുടെ പവർ സെറ്റ് എഴുതാനാണ് ദെൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരു സെറ്റിൻ്റെ പവർ സെറ്റ് എഴുതുക യെസ് ആദ്യം ഏത് സെറ്റാണോ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് സെറ്റ് എ ആണ് അപ്പോൾ സെറ്റ് എ നോക്കുക എന്നിട്ട് ആ സെറ്റിൻ്റെ സബ്സെറ്റ്സ് മാക്സിമം എഴുതാൻ സാധിക്കുന്ന അത്രയും സബ്സെറ്റ് എഴുതുക എന്നിട്ട് ആ സബ്സെറ്റ്സിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലും എൻഡിങ്ങിലും രണ്ട് വലിയ കേളി ബ്രാക്കറ്റ്സ് ഇട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അതിന് മുൻപിലായിട്ട് പവർ സെറ്റ് ഓഫ് എ എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ സെറ്റ് എയുടെ പവർ സെറ്റ് എഴുതി കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ സെറ്റ് എയുടെ എലമെൻസ് ടു ഫോർ സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു എലമെൻസ് മാത്രമുള്ള സബ്സെറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കണം അതേതൊക്കെ ആയിരിക്കും ടു എഴുതാം ഫോർ എഴുതാം സിക്സ് എഴുതാം ഇനി ടുവും ഫോറും ഒരു സെറ്റാക്കി ഒരു സബ്സെറ്റാക്കി എഴുതാം ടുവും സിക്സും ഒരു സബ്സെറ്റാക്കി എഴുതാം പിന്നെ ഏതാണ് ഫോറും സിക്സും സബ്സെറ്റാക്കി എഴുതാൻ സാധിക്കും പിന്നെ ആ സെറ്റ് തന്നെ സബ്സെറ്റാക്കി എഴുതാൻ സാധിക്കും പിന്നെ എം ടി സെറ്റ് യെസ് അങ്ങനെ എട്ട് സബ്സെറ്റ്സ് ആണ് മാക്സിമം നമുക്ക് ഈ സെറ്റിൽ നിന്നും മേക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇനി ഈ സബ്സെറ്റ്സിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലും എൻഡിങ്ങിലുമായിട്ട് കേളി ബ്രാക്കറ്റ്സ് ഇടണം അപ്പോൾ നമുക്ക് സെറ്റ് എയുടെ പവർ സെറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഏതൊരു സെറ്റ് തന്നാലും പവർ സെറ്റ് എഴുതേണ്ടത് ഞാൻ ആ ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സമയത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു അത് ക്ലിയർ ആയില്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കോളുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ലാസ്റ്റത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എളുപ്പമായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നവരിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഇത്രയും നേരം എൻ്റെ ക്ലാസ് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാം ബായ്